the first thing I'd like to just say this morning is uh, hello and greetings from uh, Northern Ireland. Um, as I'm sure you've noticed, I have a bit of a, an accent. Takže um, první, sorry, první věc, kterou bych chtěl vyřídit, jsou pozdravy ze sboru v Severním Irsku. Jak asi slyšíte, tak mám trošku přízvuk. Um, and so as well as the, the unusual circumstance for me of having to have a, a translator, uh, Philip has to say what I say, but also has to work through uh, my pronunciation of certain words. Takže uh, je to i pro mě trošku nezvyklé mít překladatele ukázání, uh, který teda bude muset nejenom překládat to, co říkám, ale i rozumně tomu přízvuku mému. Um, a, um, It has been said of preachers that sometimes they could say what they need to say with half the words. And I think this morning we're going to put that theory to the test. Takže někdy je řečeno o kazatelích, že to, co vůbec chtějí říct, se, by se dalo vyjádřit půlkou těch slov, které vůbec použijí. A myslím, že si to dneska ověříme. But my hope this morning is that as we come to the word of God, that we will ask ourselves a very important question are we going to choose life or are we going to choose death a moji touhou dneska ráno je abychom si každý každý z nás položili tu otázku co si vybereme smrt nebo život co si zvolíš jako jste viděli možná na těch pozvánkách so we come to the word of god this morning this is the word of God, the word of the triune God, the Father, the Son and the Holy Spirit, which I'm about to read. Takže z toho, co, z čeho vycházím, je Boží slovo, je to Bible, je to slovo trojediného Boha. The first verse I want to read is from the book of Romans. Romans chapter 5 and verse 12, I believe it's going to appear on the screen. Takže Budu procházet několika verši, budou promítané ty verše. A ten první verš, který bych chtěl přečíst, je Římanům 5. kapitola, 12. verš. Therefore, through one man sin entered the world, and death through sin. And thus death spread to all men, because all sinned. Římanům 5. kapitola 12. verš říká, že proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili. And my second uh, passage this morning is from the Gospel of Mark, Mark chapter 8, and it's verses 31 to 32. Takže ta druhá pasáž, ze které budu vycházet, je z Evangelia podle Marka, Marek 8. kapitola, kde ve verších 31 a 32 čteme. And he, that is Jesus, began to teach them that the Son of Man, speaking of himself, must suffer many things. And be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed. And after three days rise again. He spoke this word openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. Takže ten text tady v Markově říká, nebo popisuje tu událost, kdy... A začal je učit, tedy Ježíš, že syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen od starších velekněží a učitelů zákona. Být zabit a po, tře- po třech dnech stát z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. We are a people who think about, who contemplate life And death. My jsme lidé, kteří přemýšlí, uvažují, zvažují život a smrt. So we ask the question, what is life? Is it merely materialistic? 
Is it merely temporal? Or is it more than that? Ptáme se, co je to život? Je to něco materialistického tady, tady? Je to něco dočasného? A nebo je něco víc, než to, co vidíme a vnímáme tady okolo nás? We also ask the question, what is death? Is death simply oblivion? With the inevitable distribution of our, our dust into the cosmos? Or is it something different? Stejně tak se ptáme o smrti. Co je to smrt? Je to pouhý konec, tma, rozptýlení nás do, do nekonečna? Such questions that we may ask are, are both big questions, but they are also small questions, because they concern the meaning of life and of death, but also something else. A jsou to velké otázky, ale přesto i malé otázky v tom, nebo váže se na to pak, jaký je vůbec smysl života. They also concern our daily experiences here upon this earth. What, what, what motivates us on a daily basis? What is it on a daily basis that gives us hope and gives us joy? Um, takže je to opravdu otázka, která se týká našeho každodenního života. Co, proč žiju, proč dělám to, co dělám, co mě motivuje a co mi může vůbec přinášet nějakou radost a pokoj. So what I want us to think about this morning is this. What does the death and the resurrection of Jesus Christ have to do with you and to do with me? What, will we choose life or will we choose death? Takže tu otázku, kterou chci, aby si každý z nás položil, je jak, uh, jak se mě týká, jak se mě, jak se tebe týká smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Co si vybereš, smrt nebo život? Co si zvolíš? So let me uh, very very quickly explain the passage that we have been looking at this morning from the gospel of Mark. Takže já bych teď na začátek chtěl v krátkosti vysvětlit, co se udává, co se děje v té pasáži v Markově evangeliu v té 8. kapitole. These verses are the documented record of Jesus. He is teaching his disciples what his mission is on this earth. Tyto verše jsou podrobně pravdivě zapsány, kdy popisují ten život Ježíše Krista tady na zemi. He is going to suffer. He is going to be rejected by his own people, his own ethnic group, and then he is going to be killed by them. On nemluví obecně, mluví velmi konkrétně o tom, že bude trpět, bude odmítnutý a bude zabit. But he is then going to rise from the dead. Ale potom vstane z mrtvých. His disciples, however, they don't believe him. A jeho nejbližší, jeho učedníci mu nevěří. Some verses just before the, the ones that we read from Mark tell us that one of his followers, Peter, had just confessed that Jesus was the anointed one of God. Pár veršů předtím ve stejné kapitole čteme, že jeden z jeho následovníků, jeho, jeden z jeho učedníků Petr, vyznal, že Ježíš byl ten pomazaný. When Peter said these things, he meant that Jesus was the Messiah, the one that was promised in the Old Testament. Ta slova mají určitě váhu, protože tím vlastně ukazuje na to, že Ježíš je Mesiáš, je to ten zaslíbený, ten, o kterém mluví starý zákon a um, proroci ve starém zákoně. This was the one who would be set apart by God to be first of all their prophet to speak 
truth and wisdom to them. A tím také ukazuje na to, že Ježíš bude ten, který je jejich prorokem, někdo, kdo mluví pravdu. He was also going to be their priest. He was going to intercede to come between them as sinners and a holy God. Takže bude jejich prorokem, který mluví tu pravdu a moudrost od Boha, ale také bude knězem, knězem, který bude prostředníkem, přímluvcem mezi nimi a Bohem. And he was also going to be their king. He was going to, to rule over them. Ale zároveň bude také jejich králem, králem, který nad nimi bude vládnout. And at the time that Jesus is on the earth, there is a strong sense of anticipation among the Jews. A během té doby, kdy byl na zemi, tak bylo uh, silné očekávání od Židů. They have been waiting for their Messiah for centuries, but He is only going to be an earthly king and he is going to establish the nation of Israel again. Oni očekávají na někoho, kdo už už staletí očekávají na mesiáše, ale jenom pouze na mesiáše, který by um, byl pozemským dobyvatelem a člověkem, který by znovu obnovil národ Izrael. And because of this, Peter rebukes Jesus, which we read in verse 32. A proto, když se dostáváme do toho dnešního textu v tom 32. verši, tak si ho Petr bere stranou a kárá ho. Peter does not accept that his friend and his master has to come to an untimely death as part of his mission. Protože nechápe nebo nedokáže přijmout to, že jeho kamarád i jeho učitel má jít na smrt. To Peter it seems that he is choosing life for Jesus, but Jesus is choosing death. Pro Petra se zdá, že si vybírá život a Ježíš si chce vybrat smrt. You see, Peter didn't understand the mission of Jesus Christ. He doesn't yet grasp the need for Jesus to die. Je ten důvod proto je takový, že Petr pořád ještě úplně nechápe smysl a význam toho, že tu Kristus byl a že musí zemřít. And so again the question I want to put to you this morning is this. Do you understand the need for Jesus to have to die? A proto i tu otázku pokládám znovu vám. Rozumíš tomu významu té hloubce Kristovi smrti? There is a book in the Bible that um, I, I love very much and it's called Ecclesiastes. Perhaps you have heard of it. It talks a lot about the futility of life but also of death. Mám jednu velmi oblíbenou knihu v Bibli. Jmenuje se kniha Kazatel a mluví hodně o pomíjivosti života, ale také o smrti. The author of this book, believed by many to be King Solomon, is pursuing the meaning or the purpose or the, the attempt to grasp satisfaction in life. Ten mnozí věří, že ten autor knihy Kazatel je právě samotný král Šalamoun, který se snaží uchopit ty nejdůležitější otázky významu života. And because he is a king, he has all the, the time and the resources to be able to, to dabble in so many different ways of obtaining happiness in life. A protože je král, tak má v podstatě neomezený čas a neomezené prostředky k tomu zkoušet různé alternativy, různé názory na to, k čemu nebo jaký život by měl být. Whether it be the accumulation of wealth or great engineering projects. A jestli, ať už se to týká nahromadění si obrovského množství pokladů a bohatství, anebo vše, všelijaké vymoženosti technické. 
the pleasure that we can have from uh, being greatly entertained and from having a good laugh. Nebo jestli to byly ty, to, to nejlepší, co může člověka bavit na světě. Sensual pleasure from even from that of an excellent wine or, or indeed sexual pleasure for King Solomon. Nebo ty, ty věci, které potěší smysly člověka, ať už to je dobré víno, anebo sexuální vztahy. And he even pursued wisdom to try and find satisfaction. A dokonce se ponořil i do moudrosti samotné a snažil se v ní najít uspokojení pro život. In the eyes of this world, not just then but today, we would say that King Solomon was living the life. He was alive. A, a z pohledu dnešního světa bychom řekli, že ten si žil ten pravý život. On si užil to, co, so, co, co šlo si užít. But what was his conclusion? A jaký je závěr krále Šalamouna? As he looks at life through a, a set of humanistic lenses, he comes to this conclusion. Everything is futile, meaningless. It does not satisfy, it does not bring joy. Takže tenhle král, který měl opravdu všechno, věci, které si nedokážeme ani představit, tak pohlíží na život skrze ty lidské oči. A co říká? Říká, že všechno je marnost. And so he is left with this experience that there is no ultimate purpose in life. And this is why even today some of the most wealthy and successful people on this earth spend a lot of money on therapy. A dochází k tomu, k čemu dochází i mnozí populární a bohatí lidé v dnešní době, že všechno je marné, všechno je pomíjivé, nic nemá smysl. But there is another reason for his despair, and it's this: as he looks at life through the, these humanistic lens, he comes across a wall and that is the inevitability of death everything everybody is going to die ale je tady ještě druhá věc možná někdo by řekl hlubší věc hlubší otázka kterou si nebo věc na kterou zeď na kterou naráží a to sice ať už je kdokoliv jakýkoliv tak smrt je nevyhnutelná let me summarize what Solomon is saying in the book of Ecclesiastes he's saying this. Tak já bych vám ještě jednou chtěl schrnout to, co říká Šalamoun, ten autor knihy Kazatel v té jeho knize. Whether you have treated people kindly or whether you have been cruel to people, whether you have um, been a wise person or a, a foolish person, it doesn't matter. Everyone is going to the grave. On říká, že ať už si se choval k lidem milé, byl si uh, spravedlivý, nebo jestli naopak si byl krutý, nespravedlivý, uh, nebo jestli si byl moudrý, nebo hloupý ve svém životě, každý z nás bude čelit hrobu. No one will be aware of eventually of your existence and you will have no recollection of your achievements in this life. Dřív nebo později na tebe všichni zapomenou. Zapomenou na ty věci, které si docílil v tomto životě. And so Solomon experiences great, great despair as he contemplates the, the inevitability of death and the futility of a life without purpose. Takže Šalamoun čelí velké, vel, velkému, velkému strachu, protože skrze ty sekulární nebo lidské oči vidí, že smrt je nevyhnutelná a tím pádem život ve svém konečném důsledku je marný a nemá smysl. But I am glad to tell you this morning, that was not Solomon's final conclusion. Ale tou zprávou, nebo to, co bych vám také chtěl dneska říct, že to není to konečné, k čemu Šalamoun dospěl. In his despair, 
God starts to work in his heart. And we start to see glimmers of hope in the, the words of Solomon. Právě v té hloubce, té marnosti a strachu, který Šalamoun prožívá, začne Bůh nebo jeho stvořitel v něm začne pracovat, začne pracovat v jeho srdci. And he comes to two, two realizations about the reality of life. A vlastně začne tam skvétat naděje, naděje, kterou popisuje dvěmi věcmi, které si uvědomuje. This is where we get our satisfaction. We were created to live and to fellowship with God. We were created to serve him and to understand his ways and to enjoy his presence. To první věcí je, že člověk byl stvořen k tomu, aby žil ve společenství s Bohem aby mu sloužil, aby porozuměl božím cestám a aby si užil přítomnost boží. But what has happened is that mankind has turned away from God. We have broken his laws. We have despised his love. Takže to je ta první věc a ta druhá věc je, že se všichni odvrátili, sešli z cesty když porušili boží přikázání, pohrdli jeho láskou a usilují o nezávislost od Boha. Sin has entered into the world and we are now separated from God. Nazýváme to hříchem, hřích, který nás oddělil od Boha, který nás, který vstoupil do světa a oddělil nás od Boha. What has happened is we have idolized the the blessings that God has given to to us to enjoy. Co se stalo vlastně je, že my jsme si začali my jsme začali uctívat to stvoření, to č, co čím nás Bůh požehnal. While at the same time we have despised the the source of that blessing, the root of that blessing who is God himself. A Zároveň jsme opovrhli tím zdrojem těch darů. Oblíbili jsme si dary a pohrdli, opovrhli dárcem. And so, without the intervention of God, we are spiritually dead and we are dying physically every day. Takže bez toho, aby Bůh něco změnil v našem životě, tak jsme mrtví a umíráme každý den. And so we're going to, to look at just a few verses that the, the, the Bible gives us as it teaches us about the reality of death. And one of them we've already read, Romans 5, verse 12. Takže se teď podíváme v krátkosti na, některý, na několik pasáží nebo veršů, které přesně toto potvrzují. Ten první je přesně to, co jsme četli předtím Římanům, pátá kapitola, 12. verš. And one of the consequences of that is that we are dying physically. And we are told in the book of Ecclesiastes that when we get to the end of our life we will have no pleasure even in the good things of life. A jedna z těch věcí, kterou nám zase král Šalamoun říká, je že když dojdeme na konec života, umřeme, tak už nebudeme mít žádnou radost z těch věcí, které nám přinášely uspokojení v průběhu života. And if we read the words of the, the psalmist in Psalm 6 verse 2, we see that we are going to be troubled in this life. At times we are going to be shaken to the very core of our being. A tu realitu, tu těžkou tvrdou realitu života popisuje například žalmista v žalmu 6 verš 3. Smiluj se nade mnou, hospodine, neboť jsem zemdlený, zemdlený. Uzdrav mě, hospodine, vždyť mé kosti se třesou. And ultimately, the consequence of what we deserve because of this sin is eternal death under the wrath of God. A vlastně ten cíl, kam přirozeně spějeme, je smrt a věčné oddělení od Boha s božím hněvem. Vůči nám. 
You see, nothing that is sinful, nothing that is corrupted can come into the presence of a holy God. Ať už je cokoliv, nebo protože je Bůh takový, jaký je, tak není nic, co by mohlo, nic hříšného, nic pošpiněného, co by mohlo mít společenství s Bohem. And this is why Jesus went to the cross, as we've already been reminded this morning. He chose death. A to je, to je ten důvod, ten smysl toho, proč Ježíš jde na kříž, proč si vybírá smrt. So that our sin would be transferred to him so that the, the wrath of god would be turned away from us and so that we might be able to stand before god justified as if we had never sinned tím přišel na tento svět aby zemřel na kříži aby naše hříchy byly přesunuty na něj a skrze jeho smrt jsme byli ospravedlněni and because of that we as Christians have received eternal life. Kvůli tomu, díky němu, jako křesťané jsme přijali věčný život. But as Christians, and not just at this time of the year, we don't just talk about the death of Jesus upon a cross. We also talk about the resurrection of Jesus. A jak už jsme slyšeli dneska ráno, tak jako věřící nemluvíme jenom o smrti Ježíše na kříži, ale také o jeho vzkříšení. And, and this resurrection was unstoppable. It was inevitable. A to jeho vzkříšení bylo nevyhnutelné. Nešlo tomu nějakým způsobem předejít. If you've ever had a day where you you think that you are are totally useless, remember this fact. Jestli jste někdy prožívali nějaký den, kdy jste si připadali bezcení, tak si vzpomeňte na tohleto. Remember that two soldiers were given the job to guard the tomb of Jesus Christ for a day. Vzpomeňte si na to, že v historii existovali dva vojáci, kteří měli za úkol hlídat boží hrob. What a complete waste of time. V podstatě to byla marná, zbytečná práce, plítvání časem. Because as we read in, in Matthew 28 and verse 6, protože když se podíváme do Matouše, do 28. kapitoly, do 6. verše, okay, yep, just um, není zde, neboť byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na místo, kde ležel pán. And for us, as again we have already been reminded, the resurrection stands as the single most powerful declaration by God that he is not just truly human, but he is also the Son of God. A jak už nám bylo připomenuto dneska ráno, tak to vzkříšení Ježíše je tou nejvýznamnější a největší uh, tím největším důkazem toho, že od Boha, že Ježíš nebyl jenom skutečně člověkem, ale byl také synem Božím. And because he is God, he is the ruler of the entire world and indeed he is the ruler of the entire universe and he is the source of all life. A protože je synem Božím, je také vládcem celého vesmíru a zdrojem veškerého života. And he has overturned the curse of the fall, the, the curse of the entry of sin and the consequence of that sin and indeed death into this world. A on je ten jediný, který odvrátil ten prokletí a dopad smrti jako odplatou za hřích. And so we read these wonderful words, these wonderful words in John chapter 11 and verse 25. And I want us to, to, to look at these words and think about these words. A mějme tohle to všechno na mysli, když se podíváme na ty krásné, krásné slova z Evangelia podle Jana, 11. kapitola, 25. verš. 
And if you are an unbeliever here this morning, you need to have a resurrection in your mind and in your heart from spiritual death to spiritual life. A jestli si tady dnešní ráno a nejsi věřícím, nejsi někdo, kdo by patřil Bohu, potřebuješ také vzkříšení. Potřebuješ vzkříšení nejenom mysli, ale i vzkříšení srdce. And so the wonderful thing about Christianity is we don't just talk about death. We talk about life. Ta úžasná, ta nádherná věc křesťanství je taková, že nemluvíme jenom o smrti, ale mluvíme také o životu. Indeed we we talk more about life than we do about death because death has been conquered. A mluvíme vlastně více nebo významněji o životu, protože smrt byla ta smrt byla poražena. Look at Romans chapter 6 and verse 23 but this time the whole verse. Se podíváme do Římanům do 6. kapitoly do 23. verše a přečteme a vidíme ten verš v celé úplnosti. Že mzdou za hřích je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. When does this When does this life begin? When does it begin? The Bible tells us that this life begins as soon as you come to Christ in sincere repentance and ask for forgiveness. Kdy začíná ten život? Kdy začíná ten nový skříšený život? Bible říká, že začíná v tom okamžiku, když přicházíme ke Kristu s otevřeným srdcem, s vyznáním, s uvědoměním si svého hříchu. And this is what we read in John chapter 17 verse 3. Přesně toto říká Jan 17. kapitola 3. verš. We also read in Ephesians chapter 2 and verse 1. Stejně tak v Efeským v 2. kapitole v 1. verši, také vás vzkříšil když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. So we know that the gospel, the resurrection, the death of Christ upon a cross, his perfect life, it gives us life. A tak vidíme v té smrti, v tom ukřižování, ale v tom vzkříšení také Ježíše Krista nám daroval Kristus život. And this life I am speaking to you about this morning is not just any old life. This the Bible tells us is an abundant life. A tento nový život není jako ten život, který takový obyčejný život, který známe, ale Kristus říká, že máme naplněný, uspokojený život. And we read this in John chapter 10 verse 10. Uh, přesně toto povisuje Jan v desáté kapitole, v desátém verši, že nám dal život, abychom, měli, abychom ho měli v hojnosti. And as we see in John chapter 6, verse 35, the reason why it is an abundant life is because no matter what our circumstances, we are feeding spiritually on Jesus Christ. A ten důvod, proč je, to, proč je to tak naplňující život, je to proto, že je to nový život, nový život, který je napojený a napájený Ježíšem Kristem, jako čteme v Janovi v 6. kapitole 35. verši. A God gives us the Holy Spirit to help us when we are weary of life and we, when we are struggling with our, our, our fight against our sin. And, and we see this in this wonderful verse, one of my favorite verses in Isaiah 40, verse 31. A to, jak dokážeme pomocí Krista čelit těm nástrahám a pokušení hříchu, nalezneme například v Izajáši, můj jeden z mých oblíbených veršů v Bibli, Izajáš 40, 31. Ale ti kdo očekávají na hospodina, nabývají nové síly, znášejí se na křídlech jako orly, běží a neunaví se, chodí 
a neochavnou. And so I want to put it to you this morning that if you forsake this world and instead follow the Lord Jesus Christ, you are choosing life and you are forsaking death. A tak zpátky k té původní otázce, co si zvolíš. A já ti chci dneska ráno říct, že pokud se odvrátíš od světa, pokud nebudeš hledat naplnění v tomto světě a co ti nabízí a při, při, přijdeš ke Kristu, vybíráš si život, naplněný, uspokojený, hojný život. And so we read these words in Romans chapter 10 and verse 9. Římanům 10. kapitola 9. verš přesně toto říká. Vyznášli svými ústy Pána Ježíše a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Budeš zachráněn. A tak moje Jedna z posledních otázek k tobě je taková. Čím budeš naplňovat svůj život? Budeš plnit svůj život tím hledat věci, které vedou ke smrti, anebo budeš hledat věci, které ti dají život? But the Bible teaches us, if we are going to, to live for Christ, that also means that we are going to have to die to ourselves and our sin. Ale Kristus také říká, jestli máme žít s Kristem, také my musíme umřít i vůči nám. And this is what we read in Galatians chapter 2 and verse 20, the first part of that verse. Abych to potvrdil, nebo abych to vysvětlil, tak čteme v Galackým v druhé kapitole, je to vlastně v češtině konec 19. verše a začátek 20. verše kdy Galackým 2.19 říká, s Kristem jsem byl ukřižován. A pak 20. verš, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. And so when we are truly living for Christ, we are repenting. We are with the help of God, rejecting a lifestyle, a way of life that leads to death. A vlastně, když žijeme s Kristem, tak odmítáme životní styl, který vede ke smrti. I have one final consideration to, to think about this morning. You will remember that Peter seemed to be choosing life and it was Christ who was choosing death. Did Peter in the end choose life? A ještě jednu věc bych chtěl, na kterou bychom mohli uvažovat dnešní ráno. Když se vrátíme k tomu Petrovi, který zdánlivě si vybíral život a místo toho, aby šel Kristus na kříž. Co si nakonec vybral? Když se podíváme do historie, nebo když se podíváme do, tom, do toho, co víme o Petrovi. During a time of intense persecution by the Roman emperor Nero against Christians, Peter was crucified. Když přišla krutá nadvláda uh, Nera, když přišlo pronásledování věřících křesťanů, tak i Petr, apoštol Petr byl ukřižován. And he knew that by being faithful to his Lord and Master Jesus Christ, He was choosing certain death, but I put it to you that he actually chose life. A přesto, že by se v těch lidských očích, kdy kvůli se své věrnosti ke Kristu si vybral smrt, kdy byl ukřižován pro svou víru, tak doufám, že můžeme vidět dnešní ráno, že si vlastně vybral život. And the Bible teaches me that when Peter died, he became more alive than he had ever been. A Bible mi jasně říká, že v tu chvíli, kdy Petr zemřel, byl ukřižován, tak se, tak se z něj stal více živým člověkem než kdy jindy. 
And God's word also tells us that when Christ returns to this earth, Bible nám také říká, že když se Kristus navrátí na tuto zem, Peter and all Christians who have died will be reunited with their resurrected restored body. Bible nám říká, že Kristus společně se všemi věřícími, když se Pavel, pardon, Petr společně se všemi věřícími bude znovu spojený s Ježíšem Kristem, se všemi, kteří byli vzkříšeni. And this is why the apostle Paul said these words in Philippians chapter 1 and verse 21 for me to live is Christ and to die is gain. A to jsou přesně slova, které popisují tuto skutečnost od apoštola Pavla, který v listu Filipským v první kapitole 21. verši říká, že vží, vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk. And so I put it to you this morning my Czech friends Do not choose death, but choose life in Jesus Christ. Amen. A tak, a tak to, co bych chtěl všem položit, mý čeští kamarádi, všem položit na srdce, je nevybírej si um, smrt, ale vyber si, zvol si život v Kristu Ježíši. Amen. Amen.